hello to everyone and we start our next background on Ukraine meeting. Uh, that's the first meeting that we are uh, holding as an independent local media hub based in Lviv. And we are trying to get the best speakers for such meetings to explain Ukraine to all of you uh, who are with us today, who are watching us later. And uh, I will introduce our great speakers uh, for this conversation. First of all, Andriy Dakhny, uh, famous Ukrainian scientist, intellectual, historian of philosophy. Uh, Olha Honchar is the director of the, Memorial uh, of the Memorial Museum Territory of Terror. And we'll show you some videos from there today, too. Uh, I would like to start with Andriy Dakhny. Uh, we have decided to speak today about topics of decommunization. Uh, we, heard, we heard before this horrible uh, Russian aggression and invasion uh, from uh, Russian President Putin about uh, different um, uh, propaganda stories on, on what is on, on what, what, what was decommunization. Uh, and I would like to talk today what it really was and uh, especially we are keen to find out, to hear from you as a, as a not only historian, historian of philosophy, uh, how do you explain, what do you perceive as a decommunization and uh, why it happened and uh, also I would like to talk about our values because at the previous meeting we heard from our speakers that uh, things that unite Ukrainians today, and not only today, are mainly values. And these are, first of all, values of freedom and dignity. Uh, why are they important? What are their senses? And have they changed um, in this time of this war? Дякую за запитання. Я думаю, в першу чергу треба говорити про певний спадок, який супроводжує всіх нас. Він достатньо значний і ситуація 2022 року, звичайно, вона стала результатом тих процесів, які мали місце, ну, принаймні, починаючи від 1991 року, відтоді, коли Україна стала незалежною. Я думаю, оцей перехід, він був на перший погляд абсолютно безболісним, плавним і легким. Але в підсумку, звичайно, ми розуміємо, що ми мали таки пройти через багато випробувань саме в переході від комуністичного режиму існування України в пострадянський, посткомуністичний. Uh, first of all, thank you for the question and we all have to be mindful of the legacy that all of us are following and that's quite a significant one. And if to go back to the situation that we are, if to talk about the situation that we are faced with right now, of course it is the result of those processes that was started back in 1991 when Ukraine just gained its independence. And it was this transition that we had to undergo. And on the one hand, it seemed to be very smooth, very easy and very painless. But on the other hand, we all had to undergo very many challenges. And that was this uh, movement from the communist regime to post-Soviet times. Я думаю, в цьому сенсі варто згадати такий випадок нашого першого президента Незалежної України Леоніда Кравчука, який відповідав за ідеологію в комуністичні часи, який був комуністом, але який зумів зробити власне цей ціннісний перехід дуже радикальний і очевидно, що ось ці комуністи, які були все-таки пройняті ідею національної незалежності, вони відіграли справді дуже суттєву роль, але разом з тим оцей посткомуністичний спадок, він залишався, очевидно, ментально і потребувалося досить багато часу для того, аби якось подолати цей спадок. І багато що змінилося вже, очевидно, в часи першого Майдану і потім Ті процеси набули більш радикальних форм і результатів після другого Майдану. 
can also provide an example of uh, the first president, uh, Leonid Kravchuk, because we know that he was a supporter of a certain communist ideology back in those times. But what he did was pretty radical back then. And very many communists who were committed to the idea of national uh, independence, they also played a very significant role in all those processes. And it was still part of the mindset, this post-Soviet legacy. And we know that it actually took some time for us to overcome all of these uh, issues. And the first Maidan was a very important uh, process. And uh, it was a very radical change. And it became even more so during the second one. I think that in 2016, as I remember, in this year, Відбулося дуже багато подій, які, власне, свідчили про ось цю декомунізацію, так званий Ленінопад, тобто перейменування остаточне вулиць, міст, населених пунктів, а відповідно до того, аби позбутися слідів комуністичного минулого, все це відбувалося якраз найбільш інтенсивно в 2016 році, але це був безпосередній результат другого Майдану. І ось тут, власне, ми вже перейдемо до питання цінностей. Uh, the year of 2016 was a very important one when you talk about this issue of decommunization. Uh, we had very many processes when uh, we had many cities and settlements being renamed. Also, there was so-called Leninopat when very many monuments uh, were decommunized and uh, everything was done in order to deal with those traces of the communist past and the second Maidan was even more important in this respect and here we can slowly come closer to the issue of values. I think it's important to remember that in 1991 Україна ішла своїм шляхом, який в чомусь міг дуже перетинатися зі шляхом інших пострадянських колишніх республік, які стали незалежними державами. Але разом з тим багато в чому він відхилявся від цього шляху і особливо це намітилося на початку 2000-х років. А, і зрозуміло, що основним таким прикладом в даному сенсі була Росія. Uh, яка, починаючи з 2000 року, очевидно, постійно йшла в бік авторитарності, в бік повернення до ідеалів імперської uh, минувшини. І, власне, ось тут uh, ми спостерігаємо цю конфліктність, яку я хотів би ціннісно зачепити. And since 1991, Ukraine has been on its own path, and there were very many similarities if to compare Ukraine to other post-Soviet republics who also gained their own independence. But then it started to digress, actually, and we could clearly see it in 2000 if you compare Ukraine and Russia of uh, 2000, because Russia took a different approach in terms of its development, and it leaned towards autocracy and imperial past. And here we can also talk about conflictology and about values. І в цьому відношенні я хотів би просто нагадати про існування праці, яка була написана ще в кінці 90-х років знаменитим американським політологом, інтелектуалом Семіолом Хантінгтоном. Назва цієї праці в оригіналі Clash of Civilizations зіткнення цивілізації чи так дехто перекладає боротьба цивілізації. І, власне, Хантінгтон в цій роботі говорить про Україну і Росію, як приналежні все-таки, які тяжіють до різних векторів розвитку. Він каже про так звану російську православну цивілізацію і західну цивілізацію. Він, власне, стверджує в цій книзі, що Україна якби перебуває на порубіжжі, на межі між однією і іншою цивілізаціями. Він прогнозує, що це не виключає в майбутньому серйозне зіштовхування цих двох країн. Yeah, we can also uh, think of a very known text, uh, a book by American political scientist, which was written in the 90s by uh, Samuel Hankton, and uh, the title is The Clash of Civilizations. And in his work, he pinpoints that Ukraine and Russia, they lean towards different vectors of development, Western one and Orthodox Russian one. And uh, basically, Ukraine is standing at the crossroads of these two different civilizations, and he expected that in the future it can lead to some clash. Я думаю, можна дотримуватись іншої термінології, відмінної від термінології Хантінгтона, хоча в цілому тут важко йому заперечувати, 
проти потенціал конфліктності щодо цього. Я маю на увазі те, що чимало істориків, будуть говорити згодом історики, говорять про дві парадигми розвитку – владоцентричну і антропоцентричну або персоноцентричну. Очевидно, Росія тяжіє до владоцентричної парадигми, коли влада, коли держава є піднятою на абсолютну висоту щодо індивіда, коли абсолютно позбавляється індивід якихось прав і свобод, знову ж таки, гідності, коли гідною є лише держава і її, зокрема, мілітарна, військова міць ставиться на передній план. Ми можемо також говорити про різні терміни, але ми також згодні з тим, що автор цього книги згодом, тому що дуже багато історії говорять про різні парадигми розвитку, і один – називається «Повер-центр», а інший – «Антропоцентр» або більш індивідуалістик. І Росія тендує до більш вирішення до вирішення 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 or power generally over individual interests. And we talk about uh, people being stripped of their rights, their freedoms, their dignity. And uh, it's very important to consider all of these factors when you talk about the development. So here, it's possible to talk not about the government, but about the population. And it's understood that if you talk about the historical side, historians can correct or add or add, it's possible. Це ординська традиція. Відповідно, Україна історично перебувала все-таки в орбіті європейських цінностей. І в цьому сенсі, звичайно, повага до індивіда, повага до громадянина, обстоювання прав громадянина, плюралізм думок, право виражати будь-яку позицію публічно, знову ж таки, засади гідності. Все це вкрай важливо, там не тільки ми кажемо про козаччину, ми кажемо і про, очевидно, Київську Русь, ми кажемо про більш віддалені епохи, коли, власне, ось ці цінності були, ну, висувались як щось визначальне, і я думаю, що ця тяглість, ця континуальність, вона все-таки продовжувалася, навіть незважаючи на ті випробування і ті шляхи, ті часи бездержавності, які мали місце в різні століття української історії. Ми також говоримо про важливість влади і військової, як важливість це було, тому що ми знаємо, що історично Україна була um more inclined to follow european values and uh, amongst them so we can mention their respect to the rights and freedoms of citizens and individuals the pl plurality pl plurality of thought uh, dignity freedom of speech uh, we can talk about Cossack Cossack um, era and even before that Kyiv Rus so these were of some fundamental values and we can see that there was some continuity of these values even in those periods of time when there were some um, issues uh, related to the lack of power in Ukraine In some sense я напевно вже буду завершувати мова йде про те що ця ординська традиція яка незважаючи на певні спроби демократизувати Росію там скажімо на початку 20-го століття чи в 90-ті роки 20-го століття, а все це закінчувалося фіаско, і разом з тим я б сказав, що комуністична ось ця доба, комуністична фаза розвитку, вона мало в чому відрізнялася від цієї моделі розвитку, про яку ми говорили в сенсі владоцентричності. І тому Україна щоразу опинялася в ситуації цього помежів'я, порубіжжя і ставала форпостом, про що в наші дні дуже часто говорять, саме європейської цивілізації. Тобто ментально ми кажемо про, ви говорили на початку про вашого спікера попереднього, Тобто нас об'єднують передусім цінності українців, і ми про деякі з них сказали. Так от, в цьому відношенні, звичайно, Україна 
дуже радикально відрізнялася впродовж свого тривалого розвитку від Росії, але, власне, події вже 21-го століття, вони все більше наближали нас до цього остаточного розриву і до найбільш радикального зіткнення, власне, цих цивілізацій, якщо говорити термінологією Хантінгтона. And there was this so-called um, ord, um, order, and each time there was an attempt to change something, it resulted in a fiasco when we talk about Russia, and even during this communist epoch or phase, as it was so called, there was this model of development which was still very power-centered in its um, nature. And Ukraine was always standing at the crossroads, uh, on the borderline, actually, of uh, these two different models, but at the same time it was also at the front line when we talk about European civilization and the values which can be attributed to it. So there were some attempts made in, to, in uh, the beginning of the 21st century to change all of that and they were quite radical. So can we say then, uh, can we say then that decommunization was, was a process to forget these values that are not ours? to forget these uh, uh, bad values and to continue developing, continue telling our own. Ну, я не думаю, що ми можемо говорити про остаточне забування цих, цього досвіду і цих цінностей. Я думаю, що це те, що німці позначають дуже таким специфічним поняттям «Vergangenheitsbewältigung», тобто подолання минулого вичавлення із себе того рабського досвіду, який все одно певним чином він загрожував і так чи інакше був теж адаптований на якомусь рівні в нашій культурі, яка справді на загал тяжіє до цих європейських демократичних особистісних цінностей. А, тобто я не схильний говорити про остаточне забуття, як говорять нейрофізіологи, наша пам'ять пам'ятає буквально все, містить те, що відбувалося в минулому, воно остаточно не може бути стертим. I don't think that we can talk about this absolute overcoming or forgetting of the past because we really have to focus on the fact that it's very important for us to remember that we had this experience and we actually had those values. So it cannot be completely erased. We just need to uh, do away with the part of it which was related to slavery, for example, which is still present actually. And we all know that Ukraine leads towards uh, European values, democratic, individu individualistic values, and even neurophysiologists, they claim that it is impossible to forget anything. It still stays on some level uh, with us. Німецький філософ Рідріх Нітшо казав про три перетворення духу, він казав про стадію верблюда, коли людина нагромаджує певний багаж культури, а потім стадія лева, коли людина пориває з певним багажем, коли вона хоче утвердити свої автономні цінності. І третя стадія – стадія дитини абсолютно нового початку. Тобто, якщо екстраполювати це на українську ситуацію, та, я думаю, ну, такий абсолютно цілковито новий початок навряд чи є можливий, але принаймні Пам'ятаючи ці попередні етапи, ми, безумовно, маємо рухатися, пам'ятаючи про всі жертви, про всі нещастя, про кривавий досвід. Ми, безумовно, маємо продовжувати впертий рух саме в тому західному європейському напрямку, який був закладений, по суті, ще ну там умовно кажучи в княжі в княжі часи uh -huh. і витоки нашої державності так чи інакше все-таки вони тяжіли до цієї європейської парадигми а не до парадигми азійської As a well-known German philosopher once defined that there are three different levels of transition and one of them is the stage of a camel when someone tries to accumulate as much culture as possible. Then there is another one, uh, it is a uh, lion then. Uh, at that point uh, a, a person tries to deal away with something which has been accumulated and to shape some autonomous values. And then there is another one, this is a stage of a child when someone tries to start everything from scratch. Of course we cannot 
us think in terms of this brand new beginning for us, it would be impossible. But again, it's very important uh, to move forward remembering all the previous experiences that we had to remember about the victims and um, all the troubles that we had to face. But again, we should be mindful of the importance of this European or Western model for us as a country because even in uh, the principal uh, times, uh, the times of uh, Knizivstvo, as we call it in Ukrainian, we all know how important it was and it originated back then that we tend to follow more of this uh, pro-European model rather than Asian one. And my last question to you before we get to the next speaker. Uh, if you say we are having this clash of civilizations, its culmination right now at the moment, does it mean that all civilizations, all nations, all peoples should now decide on which side of this clash they are and where do they move? Якщо вертатися до автора цього концепту зіткнення цивілізації, то Хантінгтон власне виділяє декілька таких цивілізацій. Ми можемо це легко знайти і побачити там вони забарвлені в різні кольори. Звичайно, світ є дуже розмаїти, є там потужна китайська цивілізація, арабська чи там ісламська цивілізація і так далі. Зрозуміло, що це дуже особливі шляхи і навряд чи можна говорити про якийсь уніфікований єдиний шлях розвитку людства, але людство так чи інакше буде кооперуватися і це є зрозуміло і в фінансовому, і в економічному, і в будь-якому іншому відношенні, але принаймні, коли мова заходить про Україну, її шлях є очевидно таким зрозумілим і на найближчу перспективу ми приблизно знаємо, в якому саме руслі нам слід рухатись. Going back to this concept, when you talk about the clash of civilization, civilization as it was defined by the author of the book, there are different uh, civilizations that we um, are facing right now and uh, they have different colors uh, according to him but we know that uh, today's world is very versatile we can talk about a very powerful Chinese civilization or an Arab one or rather an Islamic one and we know that uh, there are very many different but special paths we cannot think in terms of one unified path for the entire manhood and of course that people they cooperate for financial and economic reasons and many others but talking about ukraine i think that the path for our country is uh, clear thank you very much and uh, professor dehni said about about the uh, about the things uh, that we can't forget totally the past and we just can't get rid of it but we have to remember and i think that's what your your institution is doing uh, of, uh today and not only today uh, we i would like us to show the the video from from the museum territory of terror uh we had that live stream i think a year ago uh can you say what is what do we see here and and then we can back to conversation about why it is important to remember and say about these things and what they learn us what they teach us Меморіальний музей тоталітарних режимів територія терору розташований на території колишнього Львівського гетто і пересильної тюрми номер 25 Відповідно, в своїй темі ми досліджуємо як і нацистські, так і комуністичні терори, які були у Львові в Західній Україні. So, the Museum of Territory of Terror is situated in the place of Lviv Ghetto and uh, prison number 25. Uh, we, uh, we make a research of Nazi and uh, uh, and Nazi regime and uh, post-Soviet Union regime. Um, communist regime and uh, uh, важливим елементом нашої колекції є усно-історичні свідчення українців, які були репресовані комуністичним режимом. І це є основою нашої експозиції, яку ми презентуємо в музеї. І також у нас є ряд експонатів демонтованих радянських монументів із публічного простору міста Львова. 
So uh, the main part of our exposition is oral history pieces, uh, which were taken uh, from Ukrainians who were repressed by communist regimes and Nazi regimes. And also we have part, we have some uh, elements of exposition, uh, some uh, uh, demanded uh, monuments of uh, Soviet Union. It is in short. Uh, thank you. And then then coming coming to what we can learn from from the zoom why we do why do we uh why do we save all these things all these monuments also and these personal stories of the communist era and of the soviet era and uh, what it may learn us right now in this special moment of the war with russia um я б хотіла Зазначити, що гідність і свобода є нашою Конституцією засвідчені, засвідченою як базовою цінністю, яку має кожна людина, кожен українець. І саме за ці цінності боролися не одне покоління українців. І саме, саме цю історію зберігає, зокрема, наш музей. Тому що історія України – це величезна історія опору тоталітарному режиму. І о, це потрібно пам'ятати, передавати з покоління в покоління. І коли ми говоримо про тоталітарний режим, звичайно, це безліч історії терору над людиною. Зокрема, цей терор ми зараз бачимо кожен день в новинній стрічці Фейсбуку. Але водночас це історії про те, як людина вміє опиратися і залишатися людиною в най найстрашніші, найчорніші часи. So, uh, know that dignity and freedom are the basic values of Ukrainians. For these values generation have thought. Uh, we preserve it and uh, it is a history of resistance to the regime which was uh, uh, throughout our generations. It must be remembered uh, when we talk about it. It, uh, it is all about uh, human terror against uh, human beings in Ukraine. It is a story that which we see today every day in this darkness. And what, do, what did you bring here uh, was for this Одним з напрямком нашої діяльності є збереження історії про те, як залишатися людиною в найчорніші часи. І на цю зустріч я принесла наші два видання, вони двомовні, де українською англійською мовою, де ми взяли з нашої колекції основисторичних свідчень історії і, власне, в такий спосіб паперовий передаємо всім відвідувачам. So, uh, one of, of our directions is preservation of the history uh, of how to be human. It is oral history. Uh, this is our publications from our oral history stories. And uh, there are two languages, Ukrainian and English. So, we give those books to people so they can uh, read out those stories and understand everything. Uh. What lessons can we learn from these uh, from these personal stories? Uh, what they can teach us today, and what they are warning us? Can they warn us of something that is happening that may happen? Найперше це те, що історія повторилася. І повторилася вона, зокрема, тому, що комуністичний режим не був засуджений на міжнародному рівні, так як був засуджений нацистський режим. So, first of all, we must remember that history returns and repeats. Uh, we must remember that uh, communist regime wasn't... Um, uh, wasn't uh, uh, condemned as the Nazi regime uh, on the world level. 
Ці свідчення, зокрема, є фактажем для майбутнього суду, який відбудеться над комуністичним режимом. Those testimony are the facts for the court which may happen uh, for the communist regime in the future. Ну і зараз також час збирати, на жаль, свідчення, які ми бачимо, відбуваються зараз в Україні над українцями зараз, тому що очевидно, це є продовження багаторічного терору і плану знищення України і української нації. Uh, today it is time to gather all evidences uh, about uh, all the terror that happens about Ukrainians. Uh, the continuation of terror is happening right now and destruction of terror is happening right now. A destruction of Ukraine happening right now. So we need to gather all this information for the future court. Але водночас багато історій із наших експозицій, із наших книг, із наших матеріалів, опублікованих онлайн, вони розповідають про те, як е, люди е, допомагали один одному, щоб вижити, і о, залиш, за, незважаючи на страшні зовнішні обставини, о, обрали вибір бути людиною. І це зараз ми бачимо, зокрема, дивлячись на наших співвітчизників, які не лише рятують себе, рятують своїх рідних, своїх друзів, своїх домашніх тварин і продовжують залишатись людьми. At the same time, uh, many stories can tell about people who help each other in this, uh, in this horrible situation for uh, saving their lives. Uh, this is, is this is a story about how people stay human beings and stay people. We can see this every day, how people help each other, how people save each other's lives and save even their animals. So this is a story how to stay human. I також я би хотіла додати, що в вступі до цієї книги є моя сімейна історія. Це Чоловік рідної сестри моєї бабусі. So in the introduction to this book there is my family story. Uh, this man on the photo is uh, uh, the husband of my grandmother's sister. Він народився на Русанівці, я сама із Броварів. He was born in Rusanivka, I am from Brovary. Це далеко від Львова. It is quite far from Lviv. Але навчаючись у Чернівецькому університеті, but being a student of uh, Chernivetsk University, він був uh, репресований. He was repressed за участь в штучно створеному кегібістами націоналістичному гуртку for being a part of a nationalist group which was artificially created by KGB. І він чекав на свій етап в ГУЛАГ в пересильній тюрмі номер 25. And he was waiting to go to Gulag uh, by uh, in the prison number 25. Де знаходиться музей, де я зараз директорка. And now uh, I'm the head of uh, museum territory of Terror, where this Gulag is, was situated. І це відповідаючи на питання про свободу. And this is my answer to the question of freedom. О, в моїх дідусів і бабусів не було тієї свободи, яка є в мого покоління. My grandparents didn't have that, that freedom which we have now. І саме за це Зараз воює Україна. And this is what Ukrainians are fighting for now. І це тому такі музеї, як наш, мають продовжувати працювати далі. That is why such museum, uh, museums as mine have to work uh, nowadays. By the way, have you, have you noticed any increase in interest to your museum during the last months or 40 days? Чи ти побачила збільшення інтересу до нашого музею? За останній місяць. За останній місяць я дала більше 40 інтерв'ю міжнародним ЗМІ. 
uh, during the last month, I ha I gave more than uh, 30 international interviews. І дуже багатьом журналістам ми передали контакти наших героїв нашої експозиції. Uh, a lot of journalists now have uh, contacts, contacts of our heroes of our exposition. Тому що для світу з кожним днем стає очевидно, що війна в Україні це не breaking news, це довгий план проти України. Because now the world understand that uh, the war in Ukraine, Ukraine is not just breaking news, it is a long distance marathon. Водночас дуже важливим uh, зараз зрозуміти, що uh, музейники мають мати історичну дистанцію, щоб відрефлексувати події, які зараз відбуваються в Україні. Uh, and at the same time, it is important to understand that museum workers must have this uh, histor history distance to reflect uh, the uh, uh, to reflect all situations in Ukraine. Для мого покоління ми могли професійно здійснити рефлексію навколо подій Другої світової війни. My generation could be the professional for the for the situations of World War II. Але наразі ми є тими дослідниками, які перебувають всередині війни і всередині травми. But now we are researchers that exist in this bad situation, in this trauma. Багато із наших друзів, родин були або вбиті, або знаходяться під загрозою, і ми так само у Львові не почуваємося себе безпечно. A lot of our families and friends now are under attacks, and we feel stressed and we feel fear about them. Тому наше завдання зараз зібрати докази. So our main task is to gather all evidences російського тероризму в Україні of Russian terror in Ukraine. Але професійний аналіз і рефлексію може зробити лише наступне покоління. But the professional analysis and reflection will be made just by another generation. За участі також міжнародних колег, тому що те, що відбувається в Україні, це не лише про Україну, це випробування всього світу на буття людиною зараз. With participation of our international colleagues, because what is happening in Ukraine now is not only about Ukraine, it is about the whole world. Does it mean that I can't ask you a question yet that I wanted to ask right now? Uh, about can you say if the things or if all these atrocities happening now in Ukraine are the same that that is depicted here or different or maybe worse все що відбувається зараз в Україні чи це той самий терор, який описується в тих книжках, чи це ще гірше? Чи це ще зарано питатись такі питання? Методично всі ознаки геноциду зараз застосовуються над українським народом. Все, як пише методичка, все зараз з нами відбувається. So, methodically, all signs of genocide are now present in Ukraine. Everything that is written in our books. Це вбивство цивільних людей, знищення культурних об'єктів, на окупованих територіях паляться книжки українською мовою, книжки українських істориків. So it is murder, it is uh, it is murder, it is destruction of civil object, it is uh, the burn of uh, uh, Ukrainian uh, literature and Ukrainian language, everything is happening on the occupied territories of Ukraine. Проте кардинальна відмінність в тому, що ми живемо в світі надзвичайних інформаційних технологій і злочини не вдасться приховати. І ми маємо уже дуже багато матеріалу для майбутнього суду. І це не залишиться стертим, переписаним, як це люблять робити тоталітарні режими. 
So the dramatical difference uh, is uh, that now we have informational technologies. We have, uh, we now collect materials for future crude. Uh, we uh, will not, uh, uh, that will not remain erased from the history as Nazi, uh, uh, as all regimes are used to do. Наше головне завдання вижити – це є частина роботи кожного українця. І це не є, е, мені просто повезло, це і повезло, і частина сили волі, віри і е, роботи. І далі о, відстояти всі права, щоб Росія заплатила за все, що вона зробила з Україною. So to survive is uh, a part of uh, the job today. Uh, it is not just luck, it's faith and work. And we will collect all the evidences of the crime to, uh, to, make, the court, to make the Russia stand on the court. Uh, thank you for, for this explanation. Uh, I just wanted to, to I just wanted to make emphasis on one one thing that we see on the screen. Uh, you see, we see all these monuments of the communist era, and, and uh, that are held in your museum, that are that are preserved in your museum, and I think that shows uh, a very strong difference between also between the values of Ukraine and Russia, if we can call it values, uh, where, where we don't destroy the monuments of the era that was trying to, uh, to destroy Ukraine as a nation, but we are keeping it and not destroying. Uh, maybe Professor Dekhni has any, anything to add or we can get to questions. Ну, я єдине хотів би, може, додати останню репліку колеги з приводу того, що завдяки інформаційним технологіям ми зараз е, маємо шанс великі е, на те, аби ці злочини не були стерті і не були би переписані. Але на превеликий жаль, як ми бачимо, сучасні російські медіа маніпулятивні роблять все для того, аби, наприклад, злочини Бучі подати в абсолютно викривленому вигляді. І в цьому сенсі я собі пригадую, як на мене, блискучу характеристику Оксани Забушко, яка сказала, що сучасна Росія – це поєднання Лубянки і Голлівуду. А там, дякую. And with regard to the last remark, um, the power of informational technologies that actually they give us uh, a chance uh, to make sure that those crimes are not to be erased or distorted. But we also know about the fact that Russian media, contemporary Russian media, are very and very manipul manipulative. And this is what we can clearly see from the way they cover Bucha massacre when they try to distort everything. And I really liked uh, the... Um, the idea of Oksana Zabuzko, who called um, Russia a mix of Lubyanka and Hollywood. Я би ще додала, що Росія створила собі свою брехню, в неї повірила і з цією брехнею прийшла на нашу землю. І саме тому вона програє цю війну, тому що вона вірить в світ, якого не існує. Це буде їхнім кінцем. So I would be, uh, I believe that Russia created a lie and believed in it and then came to our territory uh, and I know that they will lose because they are living in their imaginary world of the lie. Exactly. Uh, do we have any questions? Yeah, but yeah, yeah, yeah. Oh, you can, you off the record? or on the record, then you can maybe you can take mic, please. Uh, thank you. Um, I can't speak for others, but I've seen back home in the, in the United States that many Americans believe that if Russia were to succeed and take control of Ukraine, that Russia will be satisfied and the violence will end. Are there lessons from the past that might indicate this is a fantasy, um, that the violence will not just end and things will be peaceful? Uh, 
Зараз такою поширеною є думка в Сполучених Штатах про те, що якщо в Росії дійсно вдасться втілити все своє заплановане, захопити територію, то на цьому вона і зупиниться, і припиняться ці насильства. Ось така думка існує. Проте ми розуміємо, багато хто знає, що це все лише є така фантастика. От, чи можливо є дійсно докази того, що таке можливо? Базу, базуючись на історії, про яку ми Зустрічні говорили. Перспектив. Війна, яка відбувається в Україні, показує, що о, Росія втратила людське обличчя і втратила взагалі всі людські цінності. О, все, що кожен день відбувається в Україні, знищення цивільних, гвалтування жінок, гвалтування дітей, о, знищення тварин, о, випалювання землі показує, що вони більше не люди. Така держава, поки існує така держава і російські терори, які вони здійснюють, жодна країна в світі не може почувати себе в безпеці. І тут варто згадати також, що не лише Україна постраждала від російського терору, а й всі колишні радянські республіки. Тому я не вірю, що ми будемо останніми. So, uh, uh, this war shows that Russia has lost their face and their human face and their human values. Everything that is going on in Ukraine, all those crimes, all those murders, all those rapes, it just shows that they are not human anymore. Uh, after, uh, after this terror, the world cannot be safe and the world should understand everything that is going on here now. And we must understand that Ukraine is a part of the world. That is why uh, this terror must be stopped. And, and you said that they, that you don't believe that we will be the last. But I, I would just add here uh, that we won't that we will won't be the last unless we win. So if we win, we will be the last, and the world will be safe. Narazi. <laughs> Я впевнена в перемозі України і в тому, що у нас є майбутнє, тому що Україна показала, що вона не втратила людське обличчя в часи найстраш... найчорніші часи, які зараз відбуваються. І як ми о, потрібно зараз посилити Україну о, зброєю о, і посилити позиції політичні і культурні України на міжнародному рівні. Uh, очевидно, що це є історична місія українців бути щитом від російської агресії. І наразі ми всі в процесі нашої спільної боротьби. I am sure of victory in the Ukraine. I am sure that we will have future because we have not lost our human face in this terrible uh, times of darkness. Uh, we uh, need uh, we need weapons and uh, we need to be sure that we are uh, on the international uh, same level as other countries. Uh, we uh, now we are the shield from Russian aggression and Russian terror. Uh, but uh, uh, in the future, I believe that everything will be okay in Ukraine. Great. I think if we don't have any more questions, we can finish with that because I think it's a very good ending. And uh, let's hope for quick victory and strong victory. Slava Ukraini. Right.